Saudações, YouTube e Fan Player. Sejam bem-vindos a mais uma análise de deck aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd. Se você não me conhece, é muito prazer. Se essa está sendo a sua primeira análise de deck aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se, deixar o seu like, seu comentário, sua crítica, debater comigo sobre a análise em questão, tá? Lembrando que eu estou fazendo diversas análises, diversas cartas que possivelmente podem ter potencial no próximo formato, que é o formato 2018-2019, tá? Lembrando que o formato ainda não começou, mas é, tudo que eu trabalho aqui é com base no que eu penso. Então isso quer dizer que se você é contra, tranquilo, tá? Se você acha que eu tô falando merda aqui, tranquilo também, tá? Eu só tenho que deixar isso claro para vocês não acharem que eu tô falando abobrinha em todos os vídeos e tudo mais, tá? É mais para trazer aquelas pessoas que estão começando agora ao Pokémon TCG, conhecerem um pouquinho dos baralhos novos e poderem montar aí de acordo com sua renda, enfim, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. O último vídeo que eu gravei foi do Ultra Necrosma, eu sempre coloco no início do, da, análise, da análise o último baralho que eu gravei. Então, meu último vídeo foi o Ultra Necrosma, se você não viu, dá uma passadinha lá. Tá? tá aí no canal, todas as minhas análises vão estar numa playlist, você vai poder ver todas em sequência, se você quiser. Não é necessário você assistir em si, eu recomendo você ver, para você saber quais cartas que são, mas você pode simplesmente ouvir, tá? É um podcast, então você pode simplesmente ouvir com tranquilidade aí no conforto da sua casa, beleza? Muito bem, senhores, o vídeo de hoje é um oferecimento aqui da loja Overmatch Games, então se você estiver precisando de alguma carta que eu falei aqui no vídeo, lá no site da Overmatch você pode encontrar, eu vou deixar o link da Overmatch na descrição, ela envia aí para todo o Brasil. Se você for de São Paulo, eu acredito que você consiga retirar em mãos, tá? E já tem cartas também e produtos selados de Tempestade Celestial. Vou deixar o link na descrição do vídeo, eu recomendo fortemente Overmatch Games. Vale muito a pena, é uma loja de extrema confiança, tem minha palavra. E se você utilizar o cupom TOD, você ganha em torno de 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas. Beleza? Muito bem, tá? Vamos falar hoje de Metagross. O pessoal me pediu nos comentários para me trazer Metagross aqui pro canal. Então, anotado. Metagross GX. Eu já tava querendo trazer ele há um tempinho, porque eu falei de Gardevoir, eu falei de Zoroark, eu falei de Raikwaza. E Metagross, ao meu ver, eu acho que ele vai ter um espaço nesse formato, tá? Metagross, desde que ele saiu, ele não jogou bem. Ele teve uns momentos, mas nada assim muito grande. Nada tipo, ah, ganhei um regional. Não, nada assim. Ele teve, tipo, ganhou um League Cup aqui, ganhou um, uns League Challenge, tá? O pessoal, algumas pessoas utilizou em regional e C, mas ele ganhar um torneiozão, ele nunca ganhou, tá? E eu acredito que isso tenha sido por conta dele ser um estágio 2, isso atrapalha muito. Mas enfim, vamos falar do Metagross. Metagross GX, Pokémon de estágio 2 de 250 de vida. A maior vida do Pokémon TCG atualmente é essa, tá? 250. Você não vai encontrar nenhum básico ou estágio 2 ou qualquer outra coisa com mais de 250. 250 é a vida máxima do Pokémon TCG, tá? É... Ele tem uma habilidade e um ataque de 3 energias e um GX. Tá? As vantagens do Metagross começa porque ele tem muita vida, 250 é uma vida alta pra caramba, ele não vai morrer fácil, não vai, porque Pokémon Metálico em si ele já tem como... Ele já tem como natureza ser um Pokémon que aguenta muito. Então, a vantagem, uma das vantagens dele é que ele tem muita vida, então permite uma grande durabilidade durante as partidas. A gente vai ter que nocautear ele com dois hits, ou geralmente você vai trabalhar com Max Potion, então você vai aumentar ainda mais a durabilidade do, do Metagross, vai fazer com que demore para ele ser nocauteado. Então um Metagross, quando ele entra na partida, já fica bem difícil o oponente nocautear esse um Metagross de Hit KO, é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil, tá? Outro ponto aqui é a habilidade excelente dele, pois ela garante uma aceleração rápida. Apesar do Metagross atacar com o Giga Hammer, que é 3 energias, né, bate 150, e ele não pode utilizar o Giga Hammer durante o próximo turno, a habilidade dele Geotech System, ou Sistema Geotecnológico. Ó que lindo, ó, minha pronúncia é... ó, melzinho, né? Essa habilidade, ela permite que você consiga puxar uma energia psíquica ou metálica uma vez por turno para o Pokémon ativo, ou seja, você consegue energizar, por exemplo, o Ultra Necrosma, que eu falei no último vídeo. O Ultra Necrosma está com uma energia psíquica ou uma energia metálica, então ele comba bem com o Metagross, obviamente, certo? 
E você também consegue energizar o próprio Metagross. Você não precisa puxar ou uma Psíquica ou uma Metálica. Você escolhe. Você pode puxar entre qualquer uma das duas. Você não precisa puxar ou só Psíquica ou só Metálica, certo? É bem interessante porque você vai atacar com o Metagross. Para quem já joga de Metagross sabe que isso é comum e é padrão no deck de Metagross. Você vai bater 150 com o Metagross. 180 se você tiver com a faixa de escolha. 180 inclusive é a vida de bastante Pokémon GX básico. Um deles é o Raikwaza. O Raikwaza, eu até coloquei isso na terceira ponta aqui. O Raikwaza tem 180 de vida, então ele é nocauteado pelo Metagross. Ele tem muita vida, não morre para Raikwaza. E ele também bate na fraqueza de Gardevoir. É exatamente por isso que eu acho que Metagross vai jogar no próximo formato. Porque ele responde Gardevoir e Raikwaza. Que são os dois decks hypes do momento. Então, que vão ser os mais famosinhos assim. Então ele consegue responder os dois. Certo? Eu não sei se vai de fato o próximo formato vai ficar entre esses dois, mas ele consegue responder e jogar bem contra os dois. Tá? Também consegue jogar bem contra a Zoroark, certo? Porque Zoroark precisa de 3 hits para matar o Metagross, ele vai bater 120, 120 e vai faltar 10 e não dá tempo. Tá? O Metagross consegue recuar, vai curar Max Potion, vai voltar toda a vida dele. Você, se você tem 3 Metagross no banco. Você usa três habilidades, três Geotech System, puxa três, três energias metálicas do descarte, as, as três que você descartou, assim que você recuou com o Metagross, para o Metagross que vai subir e continua atacando. Tá? Então o recuo dele, por mais que seja um recuo de três, ele paga as energias. Você vai bater, é, o oponente vai te devolver o dano, você vai recuar, porque esse turno você não vai poder atacar com esse Metagross, vai subir outro Metagross, vai usar as habilidades e vai recuperar as energias que descartou no recuo. Outro ponto é o GX dele, eu não coloquei aqui nas vantagens, mas eu tinha que ter colocado, eu esqueci. O algoritmo GX, tá? O algoritmo GX é um ataque que por uma energia incolor, ele busca 5 cartas no baralho e coloca na mão. Esse GX é muito bom agora. Antes ele não era tão bom, porque a gente tinha N, então N ficava mexendo na mão. N era 3 cartas... É, geralmente tipo, a gente trabalha com 3, 4 N no deck Então toda vez que você dava o GX Ele fazia Lele N Sempre Isso é padrão ele fa... é todo, todo bom jogador de TCG faz isso Dá N depois de, um, de uma baliza de uma, de uma fita mágica Que são os ataques que buscam coisas tá? E o algoritmo é um desses ataques Com a ausência de N Com N caindo agora na rotação a gente vai ter somente juiz no formato. Tudo bem, o oponente pode fazer o trabalho, ele é juiz. Mas às vezes ele vai se quebrar nessa de dar o juiz, porque o juiz dá quatro cartas. Não é tão... O fato de ele comprar quatro cartas no início da partida não é tão vantajoso quanto você dar o N antigamente, que você comprava seis. Então, é por isso que eu acho que o juiz não tem a força que o N tem, entendeu? E você comprar cinco cartas que você quer do, com o algoritmo GX garante que você pegue as linhas de Metagross, ou seja, você vai pegar um doce raro Metagross, vai pegar outra bola, duas energias, ou, enfim, vai pegar as linhas de Metagross que você precisar do baralho, você vai pegar com o algoritmo GX. Para no próximo turno você tá com aquela mão deus, você conseguir montar todo o seu jogo e já, tá, já atacar. Geralmente... Os oponentes vão utilizar o GX do Metagross para estar tá pegando as linhas dele, ou seja, você vai montar um Metagross e no banco vai ter lá os Beldoons, Metang, você vai utilizar o algoritmo para pegar Metagross, vai pegar Doce Raro para Metagross, enfim, vai pegar um suporte para o próximo turno. Geralmente é essas as jogadas que o algoritmo vai te proporcionar. Então é, vale sim citar que ele é um GX muito bom e o oponente não vai conseguir nocautear o Metagross porque é muita vida. Certo? Vamos às desvantagens do Metagross. A primeira desvantagem do Metagross é que ele é um estágio 2. Eu acho que é importante falar sobre qualquer regra de estágio 2. Para quem acompanhou minhas últimas análises, eu sempre falei que estágio 2... Eu, Ricardo, eu não gosto de estágio 2. Eu sou meio, meio, meio grilado com Pokémon de estágio 2. Por quê? Porque você precisa fazer o setup inicial. Você precisa fazer Hurricane de Metagross. Ou então fazer... Metang, aí vai passar mais um turno Metagross. E geralmente, num formato onde as coisas são rápidas, que nem Zoroark, T2 já tá batendo, já começa a trocar feito louco e bater. Então, o Metagross, ele atrapalha nessa parte. Porque assim, você vai, vai abrir de Beldum. Vamos supor que o seu oponente começou na partida, ele começou de Zorua, você vai abrir de, Be de Beldum. Vamos supor que é um Zoroark, que é um baralho comum. O oponente no turno 2 vai fazer Zoroark, e o que, que ele vai fazer? Ele não vai deixar você chegar no Metagross, ele vai fazer Trade, vai, vai evoluir os bichos dele, e vai dar Guzma num Metang, num Beldum e vai matar. Isso acontece com frequência no baralho de Metagross e também na maioria dos baralhos de estágio 2. 
o oponente vai tentar ao máximo impedir que você chegue no Metagross. E às vezes você dá uma Cynthia, ou agora ainda mais que agora você não tem mais tanto descarte com o Sycamore, porque antes você trabalhava com quatro Sycamore na lista de, de Metagross, então você mandava... É, to, você limpava o seu deck, você descartava a mão e comprava sete novas. Agora não, você está reembaralhando o que estava na sua mão com o Cynthia. Então você pode não comprar o Hurricane de Metagross. E você perde um turno nessa, entendeu? Se você não conseguir fazer Hurricane de Metagross. Se você não consegue fazer Hurricane de Metagross, é onde o oponente consegue crescer um pouco em cima de você. E se você leva dois, três turnos e não consegue montar o Metagross, a chance de você perder vai ser bem grande. Não quer dizer que isso sempre vai acontecer. Mas é, uma, é um problema que os estágios 2 tem, né? Você chegar nele, o oponente é Guzma, nocaute. Bom, outro ponto aqui é o alto custo de recuo. Eu falei que a habilidade do Metagross, ela, cura, ela meio que soma né, esse problema, ela, tra, ela cura esse problema de, do recuo, né? Você vai fazer 100, 150, vai recuar, vai gastar as três energias, e supondo que você já tem os Metagross no banco, você vai recuperar essas energias com a habilidade. Se você tem uma mão, se você, você tem um campo que nem esse que eu acabei de falar... Beleza, você conseguiu sanar esse problema do custo de recuo. Mas se você só tem um Metagross e o oponente dá um Guzma e puxa aquele Metagross, você não tem energia no descarte. Aí é ruim, porque você não tem mais Float Stone. Então, sem Float Stone, você não recua mais aquele Metagross. É esse tipo de coisa que atrapalha. Né? Você às vezes não tem energia no descarte para puxar. E aí o cara pega e dá um Guzma num bicho pesado. Ele vai ficar na frente, ele não recua. Isso é ruim. Ah, mas tem switch. Mas e se você não tiver como buscar switch na hora? Entendeu? Então são momentos da partida que atrapalham, né? E citar que 3 de recuo é pesado é exatamente isso, tá? Por isso que eu coloquei. Uh, o terceiro ponto é, extremidade, é, extrema, é extremamente dependente de habilidades, seguido da dificuldade em manter energia no descarte para uh, ativá-la. Por que, que eu coloquei que... Que, por que, que eu coloquei esse ponto? Porque o Metagross é um Pokémon GX e ele é dependente de habilidade. Ou seja, se ele pegar Glaceon, ele toma um Autoloss. Porque o Glaceon tem uma habilidade que, enquanto ele for ativo, nenhum Pokémon tem habilidades exceto o Glaceon. Tá? Nenhum Pokémon GX ou X tem habilidades exceto o Glaceon. Então, o que, que acontece? O Glaceon na frente, o Metagross não consegue puxar energia. O que, que o cara vai fazer? Ele vai fazer Glaceon, vai dar um Guzman no Metagross pesado, você não vai conseguir puxar energia, não vai conseguir recuar. E o, e o Metagross ataca um turno sim, um turno não. Esse um turno não é um turno onde o Glaceon pode pôr dano, pode bater com GX, enfim. Por mais que ele coloque apenas 90, por mais que ele tenha fraqueza metal, é complicado porque o Glaceon para habilidade. Se ele para habilidade, ele para o deck. Tá? Então eu coloquei ele aqui. Exatamente por isso. Glace é a única coisa que a gente tem no formato atual que para habilidades, tá? A gente vai perder o Garbodor de Garbotoxina, então não vou nem citar ele aqui no próximo formato. No momento, somente o Glaceon para habilidades com, com, com eficiência é, em relação aos outros que para habilidades. Laking, enfim. O Glaceon acho que é o... É o que mais para habilidade mais fácil no Metagross, certo? Outro problema é que com a ausência de Sycamore, às vezes você não tem como colocar energia no descarte. Então você trabalha aí com uma, uma linha grande de energias, exatamente para evitar que você fique sem energia. Você quer, vai ter que dar outra bola em duas energias para ter energia no descarte. Ou então pagar recuo de Beldum, de alguma coisa, para garantir energia no descarte, para você não ficar sem energias. Você ter poucos recursos de descarte no baralho. Então eu, recomendo, eu também estou falando sobre isso daí, certo? Vamos à parte 3. Parte 3, cartas rotacionadas. N, Sycamore, Bridget, Floatstone e Skyla. Não tem segredo. Acho que todo mundo que jogou de Metagross tinha essas 5 cartas no baralho. Sycamore, acabei de falar, você precisa ter recurso. Era a melhor carta do formato, não sei nem o que falar. Todas as, minhas, todas as minhas análises eu falo, vai começar a ficar maçante. Todas as minhas análises eu falo que tem Sycamore, N, Bridget, todas. Porque eram cartas Stample, elas iam em todos os baralhos. Stample, para quem não sabe o que significa, é... é meio que obrigatório. São aquelas cartas padrões, elas vão em todos os decks, tá? Todos os decks têm elas. Por quê? Porque elas garantem uma consistência e uma mobilidade para a lista. Então ela garante que a lista não vai zicar, que ela não vai travar, entendeu? Então o Enem mexendo na mão do oponente, o Sycamore descartava a mão, a Bridge garantia aquele setup inicial né, de Ultra Ball, Lele... Você põe a Bridge, colocava lá dois Belduns e um Vulp que já lola, geralmente. Tá? Colocava no banco. E ou, ou três Belduns, dependia muito do que você setava. Mas era, geralmente era a Bridge, era pra você colocar as linhas de Beldun no banco. 
Ela falou que o Stone garantia a mobilidade e a Skyla lá pegava um item e colocava na mão, uma carta trainer. Geralmente a gente usava a Skyla para pegar o doce raro para estar tá evoluindo para o Metagross. Também pegava para Max Potion para estar tá curando o Metagross. Então é, a Skyla ela servia nesse ponto. Ah, mas tem o Volkner. Sim, tem o Volkner. Se você quiser testar o Volkner, ele praticamente faz a mesma coisa que a Skyla. Ele vai pegar um item. E uma energia elétrica. Mas se você não tem energia elétrica no deck, ele vai pegar só o item. Então você consegue pegar o doce raro. Você pode testar o Volkner. Por que não? Eu acho que válido. Eu não coloquei ele aqui, mas você pode testar. Certo? As possíveis adições aqui é Switch para tentar recuperar um pouquinho do fôlego caso a gente tomar um Guzma aí num Pokémon pesado, né? Para ter uma forma de recuo sem depender da, das energias, da habilidade do Metagross. Acrobike eu acho interessante testar. Na maioria dos decks, Acrobike é bom porque ela acrescenta a consistência e filtragem nos baralhos. Você vai olhar duas cartas, pegar uma e a outra vai descartar. É bom para tombar energia, é bom para tombar, enfim, tombar a carta. É bom para você tá limpando o seu deck, tá filtrando o seu deck. Então, se você quiser jogar com Acrobike, basta você colocar lá um palpé de uma maca e uma re... e alguma coisa. Um palpé de uma maca já tá bom, porque aí você já consegue voltar os Pokémons e as energias. Entendeu? Então eu acho interessante sim o Acrobike. Eu tô testando Acrobike tudo quanto é coisa. Eu gosto de Acrobike, sabe? Order Pad. Order Pad é interessante também. Um tablet, tablet de pedido. É uma carta inútil que você deve ter tirado na sua coleção de Ultra Prisma, porque isso vem em Ultra Prisma. E foi pra Book. Você deve ter vendido um monte. Eu vendi um monte disso aí. Sério. Isso aí. É, é, é a Book isso aí. Isso aí ninguém jogava com isso. Até alguns gringos utilizarem isso no, no Vicabulo, ficar interessante no Vicabulo. Depois veio o Buzz Holy com o Garbodor, que joga com isso também, ficou muito bom. Então o Otherpad não é uma carta ruim. Você joga uma moeda, se der cara, você pega um item e coloca na mão. Então ela trabalha meio que como se fosse uma Skyla, só que ela é item. Se der coroa, não tem problema, você tá filtrando o deck. É bom, é, é bom esse tipo de coisa, você filtrar a deck, de você gastar recurso. Porque aí você tem menos chance de zicar, de comprar o que você quer. Você tem mais chance de comprar o que você quer. Do que você simplesmente jogar com um apoiador, dar uma cinta e comprar um monte de apoiador na mão. Acontece, é ruim. Né? Sem Sicamor você não, não tem mais como descartar a mão. Então eu acho que esses tipos de carta ganham uma certa força, sabe? Copycat é interessante para você utilizar aí na mão do oponente, tá sendo reprintado agora, se você tem aquela da época da Heart Gold Soul Silver, aquela da época da... aquela da época de moleque, né, da, da Sky Ride, acho que é da Sky Ridge, né, a mais antigona, as Copycats, é essa arte, inclusive, a primeira Copycat tem essa arte aí, você pode estar tá reutilizando, tá, ela, tá, ela foi reprintada, uma vez reprintada, as versões antigas dela começam a valer também. Então você consegue reutilizar a Copycat. Eu gosto muito da arte da Heart Gold Soul Silver, mas eu coloquei aqui a Copycat de Sol e Lua 7 para você saber qual que é. Tá? E ela é interessante para você poder utilizar na mão do oponente. O oponente tá com a mão lá cheia, você vai lá e dá a Copycat. Compra o mesmo número de cartas que tiver na mão do oponente. Então você consegue comprar, por exemplo, 8, 9 cartas. De repente o oponente deu uma linha e não tem um, mas não fez mais nada. Ficou com as 8 cartas na mão. E aí você pega e dá copycat. Outro ponto interessante. O oponente, se você deu mulligan demais, o oponente comprou muita carta. Tá com oito cartas na mão por causa dos mulligan. Você consegue, em vez de dar uma Lilian, você dá uma copycat. E aí você compra o mesmo número de cartas que ele. Então é interessante. Vale a pena. Ou você dá um juiz, se você tiver com uma mão muito boa, você pode dar um juiz na mão, no, no, na, no T1 do cara. O juiz do T1 é forte demais, sério. E a última carta aqui é um Sófocles, tá? Que seria um Cris. Porque é uma forma mais de você descartar é, coisa do baralho. Você pode descartar duas cartas da sua mão. Fazendo isso, você compra quatro cartas. É interessante para descartar duas energias, você comprar. Tá? Mas ela está aqui mais como opção secundária. Está mais aqui como teste. Eu não sei se ficaria bom. Eu não testei, sendo sincero, só Sófocles. Eu, particularmente, eu não gosto dessa carta, então eu não testei. Mas eu coloquei ela aqui como opção de descarte. Para você saber que tem sim uma carta aí, apoiador de descarte. Beleza? Muito bem, vamos para a parte 4, os parceiros comuns aí do Metagross. Primeiramente o Alola Vulpix, né? o Vulpix de Alola, esse Alola Vulpix ele já saiu em várias coisas, nossa. Ele é da coleção só em Lua 2, você encontra ele a 20 centavos, essa carta aqui é 20 centavos, 50 no máximo. Ele também é promo de Triple Pack, com uma arte linda demais, o promo do Triple Pack do Vulpix. Primeiro ataque dele, sem nenhuma energia, ele dá o Beacon, esse ataque é bom demais, é o, mesmo, é o Baliza que eu falei, tá? Você busca duas, dois pokémons e coloca na mão. Com ele você consegue buscar ele e as linhas de Metagross. Você consegue buscar aí o Beldum, o Metang. Geralmente você vai fazer o, o setup do Beldum. 
Vai recuar o Beldum, vai deixar o Vulpix na frente e vai dar o Baliza. Aí você pega dois Metang, um Metang Metagross, um Metang Malele, você pega dois Pokémons e põe na mão. Sem N no formato, a chance de ele te dar um juiz é menor. E mesmo que ele te dê, você tá forçando ele a dar um juiz. Às vezes ele não queria ter que dar aquele juiz agora, mas por você ter pegado duas cartas do baralho para garantir um setor do próximo turno, para impedir isso, você tá forçando ele a dar um juiz, entendeu? Então é interessante o, o, o Alola Vulpix nesse deck. É, Necrosma, Necrosma, caso você queira trabalhar com energias psíquicas, queira utilizar também o GX da Tapulele, ou se você acha que vai ter muita Mirror na sua cidade, ah, vou pegar muita Mirror de Metagross, vou pegar muita Mirror de... Vou, tem muito Zoroark na minha cidade. Esse, esse Necrosma é muito interessante, porque ele tem o um ataque GX dele aqui, o, o Black Ray, né, que seria o raio preto, ele causa 100 de danos em todos os GX do oponente. Então você consegue pôr 100 de danos em todos os Zoroarks que estiverem no banco do oponente. Depois você pode colocar um Jirashi, um Jirashi Shine, de repente, e bater e desevoluir. Aí você tá nocauteando. Ou você pode simplesmente nocautear todos com o Metagross, porque eles vão estar tá todos com 100 de, 100 de dano. Então depois você consegue bater 150 com o Giga Hammer. Você consegue praticamente nocautear todos com mais facilidade graças a esse GX do Metagross. Então se você quiser um GX de dano, o, esse GX do Necrosma é bem bom. E o ataque dele também, ele além de puxar, ele também puxa energia psíquica. O Metagross também consegue puxar energia psíquica do descarte. Então ele consegue energizar o Necrosma. Então, se você trabalhar aí com 5 energias psíquicas, mais ou menos, você consegue é, energizar um Necrosma. Você pode trabalhar com o Necrosma e bater com o um Prismatic Burst, e bater aí um dano decente, conseguir na, é, nocautear sem ficar tão dependente do Metagross. Você pode deixar o Necrosma na frente até ele morrer e utilizar os Metagross só para puxar energia, tá? O Ultra Necrosma, mesma coisa do Necrosma GX, só que ele eu não recomendo você utilizar o ataque GX dele, porque o GX do Ultra Necrosma não é bom. Tá? Já o um Ultra Necrosma é mais voltado para o ataque dele, o Photon Geyser, e ele ataca com duas energias só. Então se você quiser ter uma opção de atacante, geralmente, é, entre assim eu particularmente eu prefiro o Ultra Necrosma que o Necrosma normal, mas os dois Necrosmas são bons no Metagross. Eu particularmente prefiro o Ultra Necrosma porque ele consegue nocautos mais fáceis, ele, dá mais, ele causa mais dano que o Necrosma regular. E ele tem 10 a mais de vida, o que faz uma diferença em uma Mirror, por exemplo. Vai forçar o oponente a ter que correr atrás da Choice Band, enfim, né? E o Ultra Necrosma com três energias, se você tiver conseguido colocar duas psíquicas nele, graças à habilidade do Metagross, você consegue nocautear um Raikwaza com muita facilidade, certo? Também tem os próprios Metagross, você vai conseguir nocautear. Então é uma opção de atacante também aqui, o Ultra Necrosma. Uma opção nova de Tempestade Celestial é o Sizer GX, né? O Sizer, eu quero trazer a análise dele pra cá, mas eu ainda não testei o baralho, eu quero testar, eu quero sentir o baralho, eu quero ver se o baralho é bom pra depois trazer uma análise dele aqui. No momento que eu tô gravando isso aqui, eu ainda não falei sobre o Sizer, não joguei com o Sizer, não passei as minhas opiniões sobre ele, então eu não vou falar muito, tá? Mas o, Meta, o, Meta, o Metagross ajuda bastante o Sizer. O Sizer tem uma habilidade que chama Dan Danger Perception, eu não sei em português o que significa fica isso é alguma coisa é, percepção perigo algo do gênero tá que é uma habilidade que se o Sizer tiver com 100 ou menos de vida esse ataque os ataques dele causam mais 80 ou 60 não lembro agora mas é um dano bem alto tá e o Steel Wing por duas energias ele bate 80 e resiste 30 duas energias é muito fácil de, de montar e o Sizer é bom também o Sizer ele puxa, ele ataca com energias incolores, então você consegue colocar energia metálica no site e causar dano. O ataque dele, se eu não me engano, ele fica imune, ele bate pra ficar imune, ele tem um ataque, ele busca Scyther. Só que, geralmente, você vai trabalhar com as linhas de Metagross. Então, o Sizer, ele tá aqui mais como um atacante secundário. E o GX do Sizer também é muito bom, que o GX dele bate 100. E se o Pokémon do oponente for uma evolução, bate mais 100. Se você colocar uma faixa da escolha, você tá batendo 230. Então, você consegue nocautear qualquer é, Pokémon GX de estágio 1, certo? Você consegue nocautear com muita facilidade. Gardevoir já apanha na fraqueza, então você consegue matar... As Gardevoir com o Sizer com tranquilidade. Duas energias é, é um custo baixo de energia para um atacante bom que consegue basicamente dar cabo de Gardevoir. É muito difícil uma Gardevoir ganhar de Metagross. É meio que um auto-win 
é, de Metagross ou até mesmo do próprio Sizor em Gardevoir. É, pode ser que Gardevoir não fique 100% popular por conta do Sizor mesmo, do Sizor e do Metagross. Que o Sizor consegue meio que sanar esse problema do Metagross ser estágio 2, o Sizor é estágio 1, então o Sizor consegue jogar, certo? Então eu coloquei ele aqui como opção para o Metagross. Uma opção não GX de atacante interessante metálico é o Dusk Main Baby. Ele tem esse ataque chamado Rust Claus aqui, ele causa 100 de danos, certo? E se o oponente tiver um prêmio, ele causa mais 100, então eu achei legal. Outro Pokémon bom é o Registil, também é bom. Registil causa 60 por 3 energias. Se o Pokémon tiver uma habilidade, ele causa mais 60. E ele tem uma habilidade que resiste 20, igual a do Mewtwo Baby. Então é interessante, é uma tete legal para Gardevoir, inclusive. É, até acho interessante também falar sobre ele. Porque você consegue dar cabo da maioria dos pokémons, é bem, é bem interessante. É, você não sofre contra Gardevoir, você consegue bater também em, em Glaceon, tá? O Caesar, ele consegue bater em Glaceon, o Necrozma, ele consegue bater em Glaceon. O Glaceon é uma ameaça, sim, pro Metagross puro, pro Metagross sem essas tetes. Com essas tetes, fica mais fácil pro Glaceon jogar, por isso que eu coloquei ele em quarto lugar aqui, certo? Fraquezas, os Bad Mats. Fogo? Não tem nem o que falar. Fogo. Tá? Acho que eu vou explicar, não tem nem porque explicar fogo aqui. É nocaute, 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 nocaute é fraqueza, tá? O Rol tá aqui pra mostrar que ele consegue comer tudo com o ataque dele. O Ivaio, porque o baralho é dependente de habilidades, então quanto mais pokémons você tiver com habilidade no seu banco, mais o Ivaio vai causar dano. Os Metagross todos têm habilidades, o Tapu Lele tem habilidade, é... Você vai, provavelmente vai ter um Oranguru, vai ter alguma coisa com habilidade. E mesmo que, não, é, que o, o Ivaio não cause no Oni Hit KO, ele ainda vai causar 200, 150 de dano. É um dano alto por uma energia, então embaçado. Né? O Ivaio não tem muito o que falar. Ele ganha uma força esse formato em cima dessas, dessas, desses pokémons que tem habilidade. Rupa, porque é imune a GX. Não tem o que falar mais do que isso. Glaceon, porque para as habilidades do... Do Metagross, lembrando mais uma vez que Metagross puro, sem tetes, pra, pra, sem esses pokémons que atacam sem precisar de habilidade, o Glaceon para tudo. Tá? Então, se você tá jogando o Metagross puraço, não tem nada pra pegar Glaceon, aí, meu, só chora. Agora, se você tem é, o Dusk Man, você consegue, por exemplo, bater de Rust Claus e dar um hit KO. O Dusk Shot não dá um hit KO em Glaceon porque ele não aplica a fraqueza, tá? Então, é importante falar que ele só põe 60 sempre. Não põe mais do que isso, nem menos que... Ele põe 90 se você tiver com faixa e ele for ativo. Mas fora isso, ele põe 60, ele não vai bater 120 com uma energia só não, porque ele, ele não aplica a fraqueza nem resistência. Certo? Uh, e o próprio Metagross eu coloquei aqui pra simbolizar a Mirror, tá? A Mirror de Metagross é, quem tiver o, can é o cansaço que ganha, na verdade. É uma partida que você tem uma chance grande de empatar, porque os dois Metagross tem muita vida e vai demorar muito pra chegar no, no final. Porque os dois vai ficar batendo 150, ninguém nocauteia ninguém, e os dois vai ficar se curando com o Max Push. Então vai demorar muito, 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 muito mesmo. Então... Eu acho que mais a Mirror é bem complicado, eu acho que não tem mais o que explicar do que esse ponto da Mirror. Mirror eu acho... Nossa, é louco. E aqui por último a gente tem uma lista sugestiva de Metagross, se você quiser testar. Eu coloquei um Duskman aqui, porque para testar como um atacante acima de 200, porque você consegue bater em torno de 220, tá? Uma carta que eu não coloquei e eu vou falar sobre ela aqui é a frigideira. Algumas pessoas vão me falar nos comentários, ó, oh, Todd, você não vai falar da frigideira, cara? Metagross com frigideira é mó bom. Então, a frigideira de metal é uma carta muito boa, porque ela resiste, é... Ela faz que todos os pokémons metálicos resistam 30 de dano e ela tira a fraqueza. Então, ela que faz você jogar bem contra baralhos de fogo. Na lista aqui, eu coloquei duas frigideiras e apenas uma Choice Band. Pra, caso você pegar um baralho de fogo, Blaze, que é pegar... É, ho, ho enfim. Você tem uma resposta por causa dessas panelinhas. Elas podem ajudar aí é, a você conseguir jogar contra esses baralhos. Mas não quer dizer que ela vai te dar um auto win Não, 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 não. A gente pode dar um ventilador... Ou simplesmente gusmar os pokémons que não tem a panelinha e nocautear. O Duskman eu coloquei aqui para tentar causar mais... para ter um atacante que causa mais de 150 de dano. Pra gente ter aqui um de 220. 
com faixa 250, então eu consigo nocautear o um Metagross do oponente. Tá? Então eu coloquei aqui por causa disso. Esse Beldon é o Beldon de XY, de XY, de Saimun 2. Por que, que eu não coloquei o Beldon novo, que tem a habilidade que recua? Porque eu quero manter, mandar energias para o descarte. Esse Beldon que paga 1 um de recuo é melhor do que o Beldon de 70 de vida, que recua com 3. Se o recuo dele não fosse de 3, com certeza eu utilizaria aquele Beldon. Mas o recuo dele é de 3, então é ruim. E, e, e o outro Beldon de habilidade, você precisa ter dois Beldons no banco para ele recuar. Tá? E nem sempre você vai ter dois Beldons no banco. Esse é só uma energia... Então você paga a energia do turno, é até bom que você tenha uma energia no descarte no primeiro turno para já garantir que depois você consiga recuperar ela com o Metagross, para garantir energia no descarte. Então esse Beldon, ele acaba sendo o melhor Beldon mesmo com aquele de 70, porque o recuo dele é mais fácil, é mais simples, é né? um é tranquilo. O Metang também, mesma coisa, esse Metang tem um ataque que ele consegue causar 80 com, com choice, ele vai a 110, então ele consegue dar um hit que eu em, em, em Glacian, tá? em Glacial, em Sylveon, então por isso que eu optei por colocar esse Metang, e não o Metang que você tem que jogar a moeda até dar a coroa e ele bate 20 para cada, ca... cada cara. Você pode simplesmente jogar a moeda e dar a coroa de primeiro e você não bater nada. Então esse Metang é melhor. É bem me... Eu acho esse Metang de Soilua 2 bem melhor. Del mais está aqui para aumentar mais 10 de dano do... dos atacantes metálicos, então ele vai fechar 190, ele fecha dano. Porque o Metagross com Choice é 180 e com o Delmice é 190. Então você consegue nocautear os GX de 190. Uh, as Lelês é padrão. Eu coloquei três aqui, mas você pode jogar com duas Lelês se você achar necessário. E duas faixas. Aqui nós temos um Vulpix para buscar a linha de Pokémons com baliza. Geralmente com a ausência de Bridget a gente vai trabalhar com Bola de Ninho e Lilia. Esse é o combo. Eu coloquei três Bolas de, lin... de Ninho e duas Lilias. Você pode colocar a terceira. Os doces raros, uma maca, quatro, quatro max poxa, uma substituição para garantir o recuo, quatro trabol, quatro cintia, três gusmas, uma copycat, uma imitadora, eu coloquei a versão forte, um juiz, duas lilians, dois professor Nogueira, por que tem Nogueira no deck? Porque o Nogueira fecha 210, então vamos supor, a gente tem Metagross, Choice, 180, deu mais 190, Kukui, 210, tô levando quem? Zoroark. Num hit só, entendeu? Essa é a ideia, além de comprar duas novas cartas ainda pra mão. E também ajuda aqui em outros pokémons. Eu posso, por exemplo, causar um dano aqui. Beldo. Beldo com faixa é 50. Com Kukui é 70. Já dá 140 de danos, eu consigo bater uma boa vantagem na fraqueza. Aí, dependendo de quem eu for atacar por uma energia. Então, já coloco 140 em, em, em Glacian também. É bem interessante. 140 em Gardevoir. Então, então ajuda bastante, tá? Oh, basicamente essa é a lista, eu não tenho muito o que falar além disso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você gostou já sabe, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui é um oferecimento da loja Overmatch Games Se você quiser alguma carta que você viu nesse vídeo, você pode dar uma passadinha lá no site Confere se tem no estoque deles e dá uma conferida nos preços, ver se fica de acordo com o que você está procurando tá? Vou deixar o link da Overmatch na descrição e basicamente é isso, senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se fala na próxima análise de deck aqui no canal. Beleza? Fui!